《撒母耳记下》第八章。这事以后，大卫攻打非利士人，制服了他们。大卫从非利士人手中取得了京城的控制权。他又击败摩押人，使他们躺在地上，用绳子量他们，把量两绳的杀死，让量一绳的存活。这样，摩押人就臣服大卫，给他进贡。索巴王利何的儿子哈大底谢往幼发拉底河去，要夺回他统治这河的势力的时候，大卫就攻打他。大卫从他那里掳获了骑兵一千七百，步兵二万，除了留下足够拉一百辆铁车的马以外，大卫把其他所有拉战车的马都砍断蹄筋。大马士革的亚兰人来协助索巴王哈大底谢，大卫就击杀了亚兰人二万二千。于是大卫在大马士革的亚兰地驻军，这样亚兰人就臣服大卫，给他进贡。大卫无论到什么地方去，耶和华都使他得胜。大卫夺取了哈大底谢臣仆所拿的金盾牌。带回耶路撒冷，大卫王又从哈大底谢的两座城比他和比罗他夺取了大量的铜。哈马王陀以听见大卫打败了哈大底谢的全军，就差派他的儿子约兰去见大卫王，向他问安，祝贺他，因为大卫和哈大底谢征战，竟击败了他。原来陀以常常与哈大底谢征战，约兰手里还带着一些银器、金器和铜器。大卫王也把这些器皿，连同他从他征服的各国得来的金银，都一起分别为圣，献给耶和华。就是从以东、摩押、亚门人、非利士人、亚玛利人所得来的。以及从索巴王利何的儿子哈大底谢获得的战利品，大卫在盐谷击杀了一万八千以东人，回来以后就大有名声。他又在以东设立防军，他在以东各地都设立防军，所有以东人就都臣服大卫。大卫无论到什么地方去，耶和华都使他得胜。大卫作王，统治全以色列，以公平和正义对待所有的人。希鲁亚的儿子约押做军队的统帅，亚希律的儿子约沙法做史官，亚希图的儿子萨都和亚比亚他的儿子亚希米勒做祭司长，希莱亚做书记，耶和耶大的儿子比拿雅。统管基利提人和比利提人，大卫的众子都做领袖。